fomentar la inclusión e integración social, educativa, familiar y laboral de las personas con discapacidad. Mi nombre es Rafael Falcón y hoy hemos preparado una sesión de taller de cocina saludable para ti. Hoy vamos a preparar un helado de plátano artesanal. Antes de empezar con nuestra receta, no olviden lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. También desinfectar y lavar las superficies de su hogar de igual manera con sus insumos y utensilios. Y bueno, después de ver nuestro protocolo de limpieza procedemos a dar los ingredientes. nuestros plátanos de seda tenemos tres tienen que estar bien maduros de preferencia para que puedan estar mucho más dulces a la hora de consumir este helado tan pero tan delicioso trozamos con la mano nada más simplemente es un, es un corte para poder hacer mucho más fácil la producción de este helado y todo lo que estamos partiendo vamos a colocarlo en un recipiente o una bolsa también de preferencia Una vez que está en la bolsa, vamos directamente a sellarla o amarrarla nada más. Y luego la colocamos en la congeladora prácticamente de un día para otro, una madrugada, una noche completa, un día posible. Lo dejamos ahí. De siguiente va a amanecer totalmente duro. Procuremos procesar este helado en una licuadora que pueda resistir mucha presión y mucha fuerza ¿okay? para que no se nos malogre las cuchillas o el, o el motor. Colocamos los dos trozos de plátano que ya están congelados y vamos a licuarlo poco a poco lentamente tratando de mover con una cuchara si es posible y hacer un poco de presión también. Correcto, hasta que quede este punto cremoso, totalmente cremoso. Una vez que esté el lado listo, vamos a colocarlo en un bol para poder reservarlo de igual manera en la congeladora un tiempo determinado, por lo menos una hora para que quede estable y se pueda servir con mucha más facilidad. Seguidamente vamos a limpiar nuestras pecanas para poder procesarlas de igual manera, picarlas en cubos pequeños y de igual forma vamos a hacerlo con las pasas. Y vamos acabando con el picado de las pasas para poder reservarlas y seguir con nuestra fruta elegida en este caso que es el agua y manto que vamos a cortarlo por mitades nada más y de igual manera lo vamos a reservar para poder servir y acompañar nuestro helado de plátano una vez congelado nuestro helado okay, como ustedes lo podrán ver ya está más sólido vamos a, con una cuchara de helado a ponerlo en un bol, un recipiente, un vaso, donde más les guste, donde tengan más comodidad y donde más les guste presentar su heladito de plátano bien refrescante y vamos a acompañarlo con todos sus ingredientes que hemos obtenido por ejemplo nuestros frutos secos como las pecanas, las pasas bien dispersos pueden elegir cualquier otro fruto seco, pueden ser nueces, castañas, pistachos, maní en su preferencia pasas rubias, guindones, cualquiera de ustedes, pues cualquiera se puede elegir. 
De igual manera agregamos nuestro fruta, nuestra fruta elegida que es el agua y manto. Pueden ser moras, pueden ser arándanos, pueden ser fresas. Y para finalizar nuestros nips de cacao que le dan el toque aromático y amargo necesario. Listo señores, tenemos aquí nuestro helado de plátano bien pero bien surtido. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos en un siguiente video.